El pasado fin de semana, el alcalde Luis Ernesto Estrella Macías visitó las veredas del Cerro y Santa Inés, atendiendo los compromisos de estas dos comunidades. Atendiendo los compromisos adquiridos con la comunidad campesina, el alcalde Luis Ernesto Esteban Macías, el pasado sábado 10 de agosto, hizo presencia en las veredas El Cerro y Santa Inés, donde estuvo atento a las solicitudes expuestas por los presidentes de las juntas comunales y líderes de estos sectores. Visitando las comunidades y sobre todo conociendo las diferentes problemáticas que tienen. Eh, ya hoy nos comprometimos con ellos a mandar un equipo de planeación del municipio para que haga un sondeo sobre las diferentes necesidades y así poder seguir adelantando eh, importantes obras en este sector. Sin embargo, pues aquí para lo que tiene que ver con el sector de Santa Inés, eh, el año pasado pues toda esta región se le hizo un mantenimiento en todo lo que tiene que ver con la malla vial. Igualmente para estos meses que vienen vamos a empezar a... a a construir unas huellas en dos sectores diferentes que son sitios neurálgicos de este sector. Con esto estamos contribuyendo prácticamente al mejoramiento de la vía y sobre todo que son sitios críticos que en tiempo de invierno prácticamente eh, no pueden salir sino carros con doble. Ya con este mejoramiento que le vamos a hacer, pues ya eh, la comunidad de Santa Inés puede estar muy tranquila, que así sea en tiempo de invierno van a tener una vía eh, transitable. Igualmente... Para estos eh, fin de años eh, pensamos también construir tres alcantarillas y un bus, un bus culver en algunos sitios críticos de esta vía. Y por lo demás, pues eh, eh, socializando con las comunidades las diferentes necesidades que hay y a partir del año entrante pues empezaremos a montar otros proyectos de interés para estas importantes comunidades como es el Cerro y la Vereda Santa Inés. Placahuellas, alcantarillas, mejoramiento de vivienda, alumbrado público para polideportivos, acueducto y arreglos locativos para los establecimientos educativos de la Escuela El Cerro y Santa Inés fueron las necesidades expuestas por Arsenio Lozano y Gerardo Santos, presidente de la Junta de Acción Comunal de estas dos veredas del municipio. Bueno, ha sido un éxito total, pues el alcalde ha respondido a nuestras inquietudes y peticiones, gracias a Dios se nos van a dar las cosas. También pues muy agradecidos con el señor alcalde, pues gracias a Dios nos, nos arregló el alumbrado público que desde San Vicente hasta la Ye, estábamos hace más de cuatro años sin ese servicio y de paso nos echó la, el arreglo para el caserío de La Loma que también tenía servicio de alumbrado público pero tampoco lo había ya, nos lo arregló gracias a Dios. Sí, de verdad muy complacido, agradecido con su asistencia. Y ese gran material humano que tiene para con las comunidades. Buen balance positivamente, porque desde que empezó su gestión, hemos visto la mano del alcalde en nuestras comunidades. En cuanto a la malla vial, está en buenas condiciones. Le faltan unos retoques, como siempre, pues son cosas que... Nunca te terminan de estar en excelentes condiciones, pero estamos muy bien. En aspectos como el transporte escolar, agradecerle de verdad de corazón. Yo tengo una hija en el colegio y cuando desafortunadamente no salía la contratación, el rendimiento de ella era bajo. Cuando viene el transporte escolar, se da uno cuenta el cambio que ellos tienen en el nivel académico y en el... Desarrollo propio de ellos como seres humanos, porque la alimentación, los horarios de comida y la tranquilidad como padre de familia cambian totalmente. Acompañando la delegación del señor alcalde, el doctor Alfonso Pinto Castellanos, secretario general y de gobierno, José Joaquín Vecino, personero municipal y el concejal de la región, Víctor Rueda, quien respaldó las peticiones realizadas. Quiero primero que todo... Gracias a Dios, sí, en el transcurso de hoy, 10 de agosto, el señor alcalde y unos eh, secretarios de despacho, pues eh, comenzamos a recorrer la vereda de Santa Inés, la zona parte baja, que fue el sector del cerro, donde nos reunimos esta mañana, a partir de las 9 de la mañana, eh, con las comunidades en la cual se centralizó las comunidades y en la cual las comunidades eh, 
dispusieron o eh, le dijeron al señor alcalde las inquietudes que tenía la necesidad que tenía en el sector y el señor alcalde en la cual con sus secretarios adquirió unos compromisos en la cual él lo socializó y ahora necesitamos hacer presencia con un ingeniero de planeación en la cual fue uno de los compromisos que el señor alcalde después del 20 de agosto si Dios no lo permite vamos a estar en estos sectores en la cual socializando estas necesidades de las comunidades y mirando a ver qué recursos puede dirigirse a cada una de ellas de la misma manera nos dirigimos a la vereda de Santa Inés, en la parte de la escuela, donde también después de las 2 de la tarde nos reunimos con las comunidades junto con el presidente de la Junta de socializar también unas necesidades y de la misma manera el señor alcalde se ha comprometido con las comunidades de enviar un ingeniero de planeación para que socialice las, las obras y mirar qué recursos se requieren para de ahí de esa manera poder... Eh, eh, comprometerse con las comunidades que es un compromiso que viene haciendo gracias a Dios que como, hoy, como un día sábado, él descentralizó dejó sus quehaceres su familia para poder estar con las comunidades y como yo como concejal gracias a Dios eh, hemos venido apoyando este proceso y acompañando al señor alcalde y a estas comunidades que hoy es un éxito gracias a Dios la, el buen gesto y ese gran trabajo que viene haciendo el señor alcalde junto con su gabinete de trabajo y también por qué no decirlo a ustedes que son los periodistas de administración municipal que también es un gran trabajo que vienen haciendo Referente a los compromisos adquiridos por el alcalde Esteban Macías y que redundan en el desarrollo de la región están las obras de Placahuella en la vía Santa Inés, las cuales según el alcalde en dos meses se iniciarán los trabajos y para final de año 2013 se construirán alcantarillas y un bosculver en la misma vía. Las demás obras peticionadas estarán sujetas a una comisión que enviará desde la Secretaría de Planeación la cual determinará su costo.